вторая часть почему при сборке карбюратора он может не работать вот как бы вторая эпопея ну, самые стандартные карбюраторы у меня это китайская коса Значит, это у нас мс 180 штиль это у нас китайская пила это у нас Ускварно 328. Это у нас партнер 350. Ну и э, разобранные косы. Значит, э, у всех карбюраторов, кто бы вам что ни говорил, принцип абсолютно у всех одинаковый. Нет там ничего разного. Там могут быть разные отверстия, могут быть разные диаметры форсунок. Вот этих вот диаметр форсунок может быть разный они могут расположены одна быть здесь другая здесь а могут расположены где угодно быть расстояние значит <coughs> распылитель может стоять а, как правило стоит только в одном месте либо здесь либо здесь в зависимости от того какой карбюратор а, значит а, в общем он находится там где у нас получается а, воздух приходит и здесь у нас еще заслоночка тяга значит ну, заслонка и тяга вот здесь сбоку у нас значит смотрите то есть по сути по сути по сути самая самая ну, встречающаяся проблема это первое прокладки не герметично второе игла я уже говорил в предыдущем ролике третье клапан форсунка она должна туда дуться вот через вот это отверстие обратно нет если у нас это китайский карбюратор возьмем сейчас китайский карбюратор сейчас я его разберу вот если это у нас китайский карбюратор у нас соответственно значит запитан цветом H получается вот эта вся форсунка завидна цветом H а винт L холостые обороты как правило регулирует это запитан он вот тут вот внизу есть отверстие три штуки значит ну и естественно игла все точно самое иголка может держать может не держать может там не знаю там пружинка вот эта подустала может иголка уже стертая может быть ну просто и какая-то герметичности нету как нужно да то есть может быть просто ее как бы сказать переливает из-за того что вот давит вот эта мембрана слишком сильно сюда поэтому все должно быть за подлицо я в предыдущем ролике говорил и также еще может быть вот у нас каналы вот они вот. у нас канал на штиле 180 там как правило только в китайских версиях у нас есть винты но как правило их в основном нету в оригинале значит вот там винт есть вот один и бывает длинный вот такой вот сюда вот тоже обязательно выдуваем сначала в то отверстие которое вот здесь есть H да то есть оно выдует и сюда и в форсунку выдает но единственное что если вы дуете если уж вы взялись это делать то желательно а, вору, ну, понимать что здесь давление сильного нельзя создавать То есть давление нельзя тут сильного создавать. Тут надо небольшое давление, рывками так называемые. Вот так вот. Вот так. Оп. Все, оттуда вылетела вся грязь. Все, там сила не надо. Сила это приведет к тому, что у вас вот этот клапан просто придет негодность из-за того, что с него вылетит мембранка. Надо это понимать, осознавать и чувствовать, сколько давить на полончик. То есть очень важно. Не надо прыснули чуть-чуть все значит другая обстановка с импульсным каналом то есть точнее с каналом холостого хода здесь у нас в карбюраторах во всех и в сиштиле то же самое и то же самое в этом и в другом в любом другом карбюраторе абсолютно одинаково идут как правило два или три отверстия на холостой ход одно из них как правило больше а два из них как правило поменьше как вы думаете которые из из вот этих вот отверстий которые вот из трех да вот которые находятся здесь если их если одно вот побольше и два дальше поменьше просто сложно Сейчас попробуем 
показать вот. сейчас вот если видно здесь у нас три отверстия это холостой ход раз два три То есть сюда проходит как раз вот холостой ход и мы вот этим винтом который у нас вот здесь сбоку вот здесь вот который сбоку мы регулируем вот эти холостые ход хода вот мы начинаем дуть вот в это вот это отверстие как раз холостого хода это вот она мельче получается немного там калиброванная она. это у нас это у нас э, жиклер холостого хода так вот если мы берем и хотим пробить вот эти три отверстия мы нажимаем вот сейчас Вот, мы нажимаем, выходит из большого отверстия, а да, остальные маленькие, скорее всего, забьются по понятным причинам. Почему? Потому что отверстие большое, как правило, через него выходит сразу же вся грязь, а вот поменьше отверстия забивается. Поэтому мы должны заткнуть большое отверстие чем-нибудь, ну иголочкой, например, да, вот, и в то же место холостого хода дунуть. чтобы у вас струйка вышла с тех остальных отверстий мелких которые находятся дальше надеюсь понятно я что хотел конечно видно хреновасто но тем не менее я просто покажу что вот здесь вот поближе отверстие большое на 180 а дальше это два маленьких отверстия Вот здесь поближе, как бы вам это показать. Вот, вот здесь поближе, вот это отверстие большое, а вот там два маленьких. Это маленькие отверстия. Вот они чаще всего засоряются сильнее, их сложнее для того, чтобы они через них прошло что-то, надо заглушить вот это отверстие побольше. Тогда у вас холостой ход нормально будет работать. Значит, второе. Сюда я вообще ничем не советую лезть. Не советую. Оно так пробьется, если нормально. У вас карп-клинер нормальный, он пробьется. Значит, дальше. Что чаще всего забывают? Здесь вот у нас есть жиклер. Это как раз газа. Жиклер газа. Мы его так назовем. Потому что... Почему жиклер он газа называется? Потому что через него как раз проходит через вот это сопло проходит на газу когда вот он у вас давится это говорит о том что у вас забит именно вот этот же клер поэтому берем соответствующую отвертку потому что его можно свернуть и откручиваем вот этот же клер газа он значит у нас получается жиклер вот этот вот газа он осоединяется с винтом H так же само как на китайском карбюраторе винт H только винт H идет напрямую через вот этот клапан вот здесь вот соответственно здесь вот эта система она жрет до хрена топлива почему потому что она не проходит через форсунку вот эту всего лишь на все этой форсуночки у нее нет калибровочной а здесь штиль сделал как же ее можно взять вычистить изнутри да взять например про проволочку мелкую я и пользуюсь обычно медной мелкой проволочкой и проковыриваю тогда у вас получится что у вас сюда будет идти э обороты будут высокие хорошие если у вас забито у вас будет давиться пила это на 180 -й. если же здесь здесь та же самая история но здесь чаще всего реже все забивается почему потому что здесь нет шеклера здесь огромная дырень через которую просто топливо льется льется и льется и вы все время из-за этого постоянно туда бензин заливаете заливаете неэкономно одним словом заливаете заливаете он жрет до хрена тем более там как правило 52 50 кубиков там 40 у 40 там чем-то кубиков 50 в общем дофига они все равно жрут потому что система карбюраторная гадостная я ну как бы китайцы да может хорошо но они реально не экономят топливо им бы надо 
над этим подзадуматься. Значит, что еще? Бывает, накрутят здесь обороты. Обычно для старта любого карбюратора надо раз оборот и еще полуоборот. Любого. Полтора оборот. Тут то же самое. Любого карбюратора. Пофиг, блин. Хоть танка, блин. Любого, блин, огром... большую пилу, небольшую, пофигу. Вот надо вот так вот. Раз, два, три. То есть три полуоборота. Это полтора оборота целых. Достаточно для того, чтобы завести любую хускварму, там, не знаю, там, что вы хотите, штиля там, э, что там, э, Джонс Реда и так далее, и тому подобное, и так далее, и под, по подобное, партнеры, и так далее, и так далее, и так далее. Полтора оборота. И там, и там, чтобы завести им всем достаточно. Поэтому ставьте всегда полтора, и это будет всегда нормально. Значит, а дальше уже регулируйте там в зависимости от того, где горка, там это у нас винт L, да, горку ищите, а винт, винтом H уже добавляйте там оборот, там в зависимости от того, и, ну, тахометром, естественно, надо пользоваться и так далее. Все, вот здесь вот у нас как бы все вот, надеюсь, понятно в данном случае. Поэтому всегда подкручиваем оба винта, на китайском карбюраторе винт L откручивается таким образом, вот, и э, когда вы открутили винт L, вот вы его полностью открутили. Первым делом, что вы должны будете сделать, это очистить вокруг все воздухом, а уже потом откручивать. Открутили. После этого вы вот так вот туда немножко насыпали. Да? Потом ну как бы его стрессли, а уже потом потому что вот там может быть грязь. А уже потом вы все пробили вот эту дырку. Причем самое интересное, в китайском карбюраторе даже холостой ход не экономится, потому что дырень вот здесь вот стоит, вот под коромыслом. Огромнейшая дырень, блин. Конечно, все эти китайские карбюраторы работать не будут так, как надо, потому что они будут жрать топливо. Вы экономите на чем? Да на чем вы экономите? Вы экономите на пиле, правильно? Значит, а китайцы делают, ну раз вы кое экономите на пиле, значит вы не будете экономить на бензине. Вот все, что они придумали. Не знаю зачем им это, но они сделали именно так. Я предполагаю, что здесь, я так понимаю, те страны, которые это самое, руки потирают, потому что Продаю, потому что бензин, когда продают, это деньги, ребят. Это деньги, большие деньги. Значит, что еще? Что еще, что еще? Значит, по нижней стороне сеточка должна быть чистой. Сначала чистим сеточку, потом продуваем вот этот канал с этой же стороны под коромыслом. Чистим сеточку, вынули, вынули сеточку. Вот, вынимается она с помощью тоненькой отверточки вот таким макаром снимается, либо тоненьким отверткой вот, либо если этим самым можете иголочкой воспользоваться, лучше иголочкой вынули, прочистили, продули поставили обратно, дальше здесь вот каналы есть также, вот этот продули канал ну, несколько каналов продули, все тут как правило в китайцах нечего делать больше за исключением того что вот это вот вот эта мембрана она э, как и на штиле 180 она присутствует вот снизу как и здесь на китайцах как и во всех остальных карбюраторах включая партнеров все точно самое она бывает гнется бывает вот эти вот лепестки вот эти вот лепестки они выгибаются либо в одну сторону либо в другую меняйте берите ремкомплект меняйте полностью и тогда вы будете уверены, что карбюратор будет работать. Значит, опять же, берем партнер 350. Еще одна проблема. Ускорительные вонючие насосы. Чтобы им руки отсохли, кто их придумал. И вообще мозг, чтобы отсох. Потому что это же шляпа. Это сделано для чего? Это сделано для того, чтобы эти карбюраторы меняли, менять. И зама до сих пор их делает. Вот. Нафиг они вам не нужны. Ускорительный насос, как правило, он просто работает там 
5-5 лет максимум, да, и дальше вы его должны будете заглушить или отнести в мастерскую, или купить новый карбюратор за бешеные бабки. Короче говоря, с ускорительным насосом все сложно. Поэтому желательно, если вы берете уже карбюратор следующий, то берете китайский, но такой, который будет идентичен тому, который был изначально. То есть без ускорительного насоса, но чтобы дырочек было, дырочки были именно так сделаны, да, и же клеры, чтобы были все как положено, как в оригинальном карбюраторе. Ну или, или глушите вот этот ускорительный насос, который находится у нас вот здесь вот. Либо вы его глушите. Все. Единственное, когда вы его заглушите, все сделайте правильно, глушите вы его с помощью эпоксидки. Я лично, можете резинку какую-нибудь придумать, но я не использую. Обычную эпоксидку хорошую беру, бензомаслостойку. И все, глушите и забываете. Значит, а вот здесь вот у нас откручиваете, когда, и пытаетесь загрузить, закрутили, да, потом поставили э, в, в пилу, блин, этот винтик выпал, туда в поршневую залетел, короче говоря, поршневой кирдык, нафиг он вам нужен. Поэтому обязательно имейте, то есть закрутили на фиксатор резьбы специальный, желательно хороший, анаэробный, и взяли какой-нибудь э, губцевой инструмент, вот, и подлезли сюда, туда, и деформировали резьбу, которая вот там внизу. Деформировать ее надо, чтобы она у нас не вылетела вот это все, не попала в, цили, в цилиндр и не наделала беды. Вот, собственно говоря, основные поломки. Дальше. Следующая. Праймерная поломка. Праймеры и, и вот вообще, вообще вот эта вся система. Значит, чаще всего вот эти тяги газа, они не доходят, либо переходят, либо вы постоянно дрочите, как говорится, вот таким образом. Все время вот на, на, на газ нажимаете, сейчас покажу как. Вот, у вас китайская коса, и вот так вот. Жин, 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 херней не занимайтесь, это вам не нужно. Это ужасно и убивает инструмент окончательно и бесповоротно. И что он делает, я вам сейчас скажу, что он делает. Значит, он начинает вот эту вот тягу разносить изнутри. Здесь у нас пластик, а здесь у нас металл. Металл по пластику, если туда-сюда ходит, вот так вот, все, там разбивается вот то посадочное место, и бензин, слишком много бензина становится, да, и, как бы сказать, тяга обратно не возвращается. То есть тяга вот так вот обратно не вернется. Она где-то вот здесь будет или здесь будет, но обратно не, возвращ... не вернется. Вот. И все из-за того, чтобы просто вот ее, как бы сказать, я так правильно выразился, я уж извиняюсь, конечно, ну, блин, наболело. Да, поэтому никогда не надо вот этого делать. Нажали на газ, выше половины, 80-90%, на оригинале 100%, нажали, ну, то есть на штиле, на хускварне 100%, нажали и косите. Если это не оригинальная пила, ну, если это не, ну, такая для дома пила с маленькой поршневой, 20 минут работайте, 20 отдыхайте. Если это большой поршневой, значит, соответственно, работайте хоть целый день, если это там, например, партнер, этот самый, как его, например, штиль 400, 350 и выше, там, 400, 450. Пожалуйста, им работайте хоть целый день. Вот, поэтому, поэтому я еще раз сказал. Значит, после, следующее, что вот это такое? Это у нас такая, как бы сказать, туфта. Она со временем тоже дубеет. Вот, поэтому ее меняйте всегда на новую. Обязательно. А вот, тоже через нее, вот по вот этим краям, очень часто проходит. Вот, поэтому тоже меняйте. И также есть там вот, если посмотреться, присмотреться внутри, там вот есть красненький такой клапанчик. Вот тоже он бывает пропускает. Вот. Ну, по сути, как бы тут все. Тут э, больше нечего. Единственное, что вот эти карбюраторы, если вы уж продаваете, то вот здесь вот отверстие, вот этот винт откручиваете. И вот сюда вот в отверстие вы дуете. Вот таким образом. Подули. Чш! Все, у вас получается вот отсюда с форсунки, вот отсюда, вот оттуда вот с форсунки, все вылетело, вся грязь. И все, то есть это, это вообще простейший карбюратор. Здесь фактически ничего, не сложно, ничего нет сложного, все по аналогии вот этого карбюратора китайского. Все, на этом я заканчиваю видеоролик. Ну и не забывайте, что есть еще вот такая проблема, сапун, там, шланг, топливная связь, потому что это все связующее топливное. Все вместе. Оно не порознь. Это все вместе. 
топливный бак, форсунки, там, топливный бак и карбюратор. Это две одинаковые вещи, которые, без которых это все работать не может. Все, на этом всем пока, всем удачи.